So, hi mga friends! So, sa video nito, pag-uusapan natin yung mga common questions na tinatanong about sa vaccination. At ako nga pala si Lailani at ako ay isang licensed veterinarian. So, one question is, bakit same yung dosage ng mga big breeds tsaka small breeds? One cc silang pareho. So, yung answer doon, kasi dahil sa action ng mga vaccine. Pag nagturok tayo ng vaccine, ang ginagawa nun is stimulate niya yung immune system para mag-produce ng antibodies. Habang yung mga antibiotics tsaka ibang mga gamot is kailangan nila ma-reach yung effective level sa blood and then sa mga tissues. Kaya kailangan, pag mas malaki, syempre mas madami yung blood niya, mas madami yung tissue niya, mas madami yung cell. Kaya maraming pupuntahan yung mga gamot. Kaya mas malaki yung dosage niya. Habang syempre yung mas maliit, mas konti yung cells niya and mas konti din yung uh, tissue, yung blood niya. Kaya syempre mas maliit yung dosage niya. So, kung ganun, pwede ba natin i-half dose na lang para sa mga maliliit na aso? Kasi, same din lang naman. So, pag half dose, yung 1 cc ay hindi pwede. Yung immune response na pinuproduce pag half dose, eh baka hindi kaya para labanan yung future na sakit. At isa pa, syempre, standards na yun is pinuproduce by the manufacturer. The level of a vaccine is not adequate if not given according to the established guidelines. Kaya syempre, di ba, may guidelines naman talaga sa pagproduce ng mga gamot. Pag hindi natin pinalo yung mga yun, eh, hindi natin sure yung effectivity ng mga binibigay natin. So, bakit tayo nag-multiple dosage and ano yung use ng booster vaccine. Di ba yung mga puppies, pag yang sila, is nakaka-receive sila ng maternal antibody. And then, hindi natin alam kung yung mga yun na antibody is nawala na. Kung present pa yung antibody sa mother at nagbigay tayo ng vaccine, syempre, lalabanan lang ng antibody na nakuha from mother yung vaccine na binigay natin. At syempre, pag linabanan niya yun, hindi gumawa ng antibody yung, yung papi mismo. Kaya kailangan natin ng multiple doses para syempre masigurado natin na yung body ng aso mismo yung gumagawa ng antibodies. And then yung booster vaccination naman, ginagawa natin yun para syempre hindi makalimutan ng katawan yung antigen. Pag tumatagal kasi, bumababa yung level of immunity. Kaya bago pa bumaba ng husto, ay binibigay natin ng booster vaccine para tumaos uli yung immunity. And then, take note na din na 5 to 10 days pa mag-work yung mga vaccine. Hindi ka agad-agad. Kaya pag nagpa-vaccinate kayo ng anti-rabies ngayon, and then sabi nyo, ay pwede na siyang kumagat. <laughs> Hindi pa, maghihintay pa tayo ng 5 to 10 days. Or depende. Kaya wag nyo pa ilalabas yung mga aso nyo. Yung isang question naman is yung mga risk ng vaccination. Siyempre, lahat naman ng gamot binibigay natin is may risk. May risk din yung vaccination. Pero mas mataas nga yung benefits na nakukuha natin sa vaccination. Kaya kailangan mag-vaccinate pa din. And then yung mga risk na yun is uncommon. Yung mga allergic reaction, usually eye self-limiting, tsaka minor lang. Pero yung mga serious na signs na kailangan na itawag natin sa vet natin ay pag nakita natin ng facial swelling, nagkakaroon ng hives, na hihirap ang huminga, and then nag-collapse, tapos nagkakasisure pa, o kaya yung temperature niya is more than 40 degrees Celsius, and then, 2 days na siya na hindi kumakain, tapos nagbabamit siya, nagkakaroon ng diarrhea, lameness for 2 days, and then severe swelling sa injection site. And syempre, pag nakita nyo na irritated yung injection site, may mga pas, ganun, ay syempre, call your vet talaga. Normal naman na magkaroon ng bukol, pero dapat yung bukol is bukol lang na walang pas, hindi siya nagre-red. Just <laughs>